他晃一晃，把你晃出球场去。他那华丽的后撤步和欧洲步都是他的招牌之一。你根本不想做他的防守者，因为你根本不知道他的下一步要做什么。当他要制造犯规时，基本上都会成功。你不必与裁判争吵，因为他的买翻都是他独一无二的技术。1989年8月26日，美国 Los Angeles, California， 洛杉矶加利福尼亚州，哈登出生了。哈登来自一个单亲家庭，他的父亲在他很小的时候因贩毒被判入狱了。哈登的父亲出狱后也没有丝毫悔改，所以这样就让哈登从小就失去父爱。哈登以前都是妈妈一个人一手抚养长大的，因此他与母亲的关系十分要好。哈登的母亲为了抚养他，所以都会一个人身兼几份辛苦的工作。哈登出生的地方是在美国的 Compton， 这里的治安非常糟糕。这个地方时常都会发生盗窃、贩毒、打架的事件。但哈登在母亲的细心照顾下，并没有因生活环境而变坏。哈登从小也患有哮喘病，这让母亲很是头疼。但哈登的母亲发现哈登喜欢打篮球，而他也因时常打篮球，哮喘也渐渐好转，所以从小母亲就非常支持哈登打篮球。哈登就读于的高中是洛杉矶西南部郊区的莱克伍德阿迪西亚高中。哈登的身体发育的较晚，进入高中时只有一米八五，而他也有不算严重的哮喘病，所以哈登在高中时并没有获得很多出场时间。但他的努力苦练基本功和底角三分球，所以在高一时有场均十三点二分。等到哈登高二读到一半，他的身高又长了几英寸，各项技能逐渐被开发出来。哈登高二时便能得到场均十八点八分、七点七个篮板和三点五次助攻。下一年，哈登依然得到十八点八分、七点九个篮板和三点九次助攻，带领高中母校创造了三十三胜一负的纪录，并赢得了加州的州冠军。并入选《Perfect》杂志评选的2007年全美高中阵容和麦当劳全美最佳阵容，球队也打出了三十三胜二负的成绩，卫冕了周冠军。高中毕业后，哈登选择进入亚利桑那州立大学，继续他的篮球生涯。大一赛季，哈登场均贡献十七点八分，以及赛区最高的七十三次抢断，帮助亚利桑那州大拿到了二十一胜十三负的成绩。哈登还登上了《体育画报》的封面。大二赛季，哈登场均可得二十点一分、五点六个篮板、四点二次助攻，命中率达到了五十八线。此外，这一赛季哈登共两百七十次走上了罚球线，平均每场将获得七点六次罚球的机会。亚历桑那州大打出了二十五胜十负的战绩，成功进入 NCAA 锦标赛。虽然第二轮就被惨遭淘汰，但当赛季哈登还是拿到了太平洋时区年度最佳球员。除此之外，哈登在他大二时做出了一个重大的选择，就是他决定要留把大胡子，因为他认为没有胡子的他样子很青涩，不像一个巨星。大学毕业后，哈登选择进入 NBA， 继续他的篮球生涯，并参加了2008年 NBA 选秀，并以第一轮第三顺位探花的身份被雷霆队选中。哈登的第一个赛季，二零零九一零赛季，他延续了他在大学的好表现，成为了雷霆队上板凳席的重要火力点。新秀赛季，场均出战二十二点九分钟，贡献了九点九分、三点二篮板、一点八次助攻，三分球命中率达到了三十七点五八线。在哈登 NBA 的第二年，他出战了常规赛的全部八十二场比赛，能够在二十六点七分钟的上场时间内得到十二点三分。二零一一年季后赛中，他逐渐获得重用，上场时间增加到了场均三十一点六分钟，以四十七八线的命中率得到了十三分。虽然哈登不能以先发为雷霆队出战，只能以第六人的身份出战，但他并没有抱怨，而是做好他的本分。并在二零一二年得到了最佳第六人的殊荣，而这年雷霆也挺进冠军赛，但可惜败给了迈阿密热火队，无缘总冠军。因此，雷霆三少也由 k d Westbrook、Harden 诞生了。有一次，雷霆教练因为哈登的好表现，询问他是否想成为队上的先发球员。但哈登当时竟然拒绝了。他认为现在打得好好的，没必要去改变。这看来，如果哈登没被交易到火箭的话，他应该想做一辈子的第六人了。二零一二年十月二十八日，雷霆为了留住当时正值巅峰的 Serge Ibaka， 所以 Houston Rockets 送出了 Kevin Martin、Jeremy Lamb 以及未来选秀权到雷霆队。
，从雷霆队交易得到了哈登和另三位球员，因此哈登被雷霆送到了火箭队。当时得知消息的哈登为这件事感到很难过，流下了男儿泪，回家痛哭一场。哈登从没想过自己有一天会离开雷霆，一直都想在雷霆与兄弟们善终，但没想到在雷霆仅仅三年就被交易走了。二零一二年十一月一号，哈登第一次穿着火箭的球衣，第一次以首发上场，在 Toyota Arena 比赛。他在火箭的第一站得到了三十七分、六篮板、十二助攻、四抢断、一盖帽的成绩，在第二站也得到了四十五分的好表现，告诉雷霆你们错了。哈登很快的适应成为球队中的领袖。便对自己越来越有信心，连八年都入选了全明星赛。之后的几年，哈登都刷新了自己各个数据，每场比赛都拿出好表现，但就是无法带领球队爬得更高。二零一五一六赛季，火箭更是在季后赛首轮就惨遭勇士以四比一淘汰。当时的哈登深受大家的质疑，说他根本不能扛大旗，他不适合做领袖之类的。但哈登走出来了，他想改变，他想告诉质疑他的人。你们都错了。二零一六年九月二十七日，火箭新总教练 Mike D'Antoni 在媒体热宣布，将正中主将 Harden 从得分后卫正式转任控球后卫。担任控卫的大胡子不但最擅长的得分高居前五名，助攻数更是独步全联盟。哈登真正的领袖能力终于展现了出来，每一次他都能找到有空档的队友，并把球传给他们。二零一六年的最后一天，哈登拿下了史无前例的五十三分、十六篮板、十七助攻，是 NBA 史上首次出现五十加十五加十五的数据。在季后赛的火箭虽然败给了马刺，但哈登也总向世人证明了自己。二零一七一八赛季，火箭找来了超级控卫 Chris Paul， 帮助哈登带领火箭爬得更高。而当然的，火箭战绩排在联盟第一，打破了队史纪录。并带领球队打进了西区决赛，但可惜的是，与勇士的抢七大赛败了下来。二零一七一八赛季的常规赛 MVP， 并在当天上台领奖时与母亲一起上台致辞，告诉大家没有母亲就没有现在的哈登，场面十分感动，台下更是热烈的鼓掌。二零一八一九赛季，哈登再次率领火箭打进西区半决赛，但在 Game Six 的时候 ，Chris Paul 受了伤。球队上少了一名主力，最终勇士赢得了 Game Six， 挺进了西区决赛，火箭再次无缘总冠军赛。哈登生涯一次常规赛 MVP， 两次常规赛得分王，八次入选全明星赛，五次入选年度最佳阵容，一次年度最佳第六人，二零一二年美国奥运金牌的一员，和二零一四年西班牙世界杯冠军。两次陪跑，两次心酸。当选最终荣耀 MVP， 哈登说：“从最佳第六人到 MVP， 像所有的年轻人一样，我有梦想，去追逐梦想吧。生不骄，败不馁，愿所有年轻人都心怀梦想，追逐梦想，勇攀高峰。”